Noticiero Telemundo, con José Díaz Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos el noticiero en México, donde los jóvenes parecen estar reafirmando su importancia en el futuro de ese país. Más de 10 millones votarían por primera vez en las elecciones del primero de julio y los candidatos presidenciales no están pasando por alto la oportunidad de conquistar esos votos. Raúl Torres nos amplía desde la capital mexicana. Se dice que son el futuro de México, pero ellos, los estudiantes... Salieron a gritarle a los políticos que son el futuro y son el presente. Y el primer grito lo dieron en contra de Enrique Peña Nieto. Estamos en contra de Peña Nieto y en contra de, de todo, todas las cosas que hacen mal en general todos los políticos. El sábado 19 de mayo fue la primera manifestación. Fue en contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional, quien va al frente en todas las encuestas. Que el PRI es un peligro de verdad para México. Dicen que no quieren el regreso del partido que ya gobernó durante 70 años. Todo comenzó en la Universidad Iberoamericana, escuela privada de estudiantes con buen nivel de vida, en la que Peña Nieto no esperaba esta reacción. El PRI dijo que no eran estudiantes, que eran provocadores. Los jóvenes respondieron con un video en las redes sociales. Mi nombre es María José L. Francisco G. Ana Karen H. Entonces estudiantes de universidades públicas y privadas convocaron vía internet a un encuentro masivo para apoyar al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Me llena de nostalgia el grave tiempo del que atravesamos, de violencia y de pobreza. Según algunas encuestas, cayó de 20 a entre 10 y 13 puntos. La ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador y Josefina Vázquez Mota del oficialista Partido Acción Nacional. Los candidatos por eso ahora buscan el voto de los jóvenes. 12 millones de jóvenes votarán por primera vez en esta elección presidencial. Y aquí en la Universidad Nacional, la más grande y prestigiosa de América Latina, los jóvenes, los estudiantes dicen que serán ellos los que determinen quién gane y quién pierda. Aquí dicen que si los políticos no los escuchan, simplemente no tendrán sus votos. Eso piensan Jessica y Héctor, estudiantes de pedagogía. Sí tenemos peso, que sí valemos y que, que sí nuestro, nuestra opinión cuenta. Ahora ya de verdad alzamos la voz y... Y nos hacemos este, escuchar. Sin embargo, las elecciones se ganan con votos, no con gritos. Y a los candidatos les queda poco más de un mes para ganarse esos votos el primero de julio. En México, Raúl Torres, Telemundo.